Sonunda hak ettiği ilgiyi gösterdi bir zavallı ya. <gülüyor> Bunu hala burada tuttuğunuza inanamıyorum. Sana piyano öğretmeye çalışırken ne kadar öfkelendiğimi hatırladım birden. Ay ne bileyim ben ıslık bile çalamayan bir oğlum olduğum. <gülüyor> <gülüyor> Seni yeniden evde görmek ne kadar güzel. Baba. Bora. Bugün kaçıncı arayış? Ya tamam her şeyi aldım. Yok gerek yok babamla geliyorum dedim ya. Ya sen beni bu kadar konuşturma senin şimdi oradaydın. Hadi görüşürüz. Döndüğünde evin hazır olacak. Merak etme. Bir saatlik mesafedeyim. Çok özlersem atlar uçağa gelirim. Sen çatıya taşımakta kararlı mısın? Evet baba. Yani sizden uzakta olmaktan bıktım artık. Yani seni değil ama annemi çok özlüyor. <gülüyor> Atar evden ettin beni. Merak etme o üçümüze yeter. Hem belki resimlerine yeni bir perspektif gelir ha? Perspektif de dalga geçme. Perspektif biterse her şey biter. Seninkiler hazırlanıyor. He? Evet. Saatlerini bekliyorum. <gülüyor> Kolay gelsin. Hayır. Ben sana demiştim bu adam bir şey getirmez diye. Mert bütün eşyam bu mu? O çantanın içine ne sığdırdın Allah aşkına? Oğlum üç gündür hazırladığın şeye bak ya. E oğlum teknede işte ne yapacaktık başka? Halin dikkat et bunları içip içip tekneyi batırmasınlar. Merak etmeyin Cengiz Bey dümen bende. Hadi çocuklar iyi yolculuklar iyi eğlenceler. Teşekkürler Sağ selamlar. Baba. Hadi oğlum hadi seni bekliyoruz zaten. Hadi. İhtiyarlar seni bırakmıyor. Ya aslında bakarsan ben ihtiyarları bırakmıyorum. Siz de bırakmayacağım. Bu tatil çok güzel olacak. Esas güzellik seni Göcek'te bekliyor. Hadi bakalım hadi. Gel aşağı. Başladığın zaman hatırlıyor musun? Semih ile beni Bozca Adaya götürmüştün hani. Hatırlamaz olur muyum ya? Karaya vardığımızda toprağa atmıştık resmen. <gülüyor> beni cesaretli işte. Bırakırsın sanmıştım biliyor musun? Kumarı severim bilirsin. Bilmez olur muyum? Ve tabi benim gibi iflah olmaz bir kumar bassan... ...kaybetmeye de alışık olman lazım. Pencereyi açmadan önce kağıdın üstüne ağırlık koyan adam. <gülüyor> Böyle yazmışlar dedim senin için okul gibi. Ben çok kötü bir kumar buz olurdum biliyor musun? İyi kumar oynamanın iki koşulu var. Birincisi kaybetmeyi bileceksin. İkincisi yerine koyamayacağın şeyleri asla masaya sürmeyeceksin. Neleri masaya sürerdin? Sadece parayla satın alabileceğim şeyleri. Sen? Her şey. Ya bir git bir <gülüyor> Kötü kumar bazı dostuma içiyorum. Dostum sen. Burası Cengiz'in atölyesi değil miydi? Evet canım şimdi Mert'in eve oldu. Onca yıl New York'ta yaşadıktan sonra şu gökdelenlerden birine taşınır diye düşünmüştüm. Niye yanınıza taşınmak istediğini sordun mu? Sordum, sordum. Yakınımızda olmak istediğini söyledim. Ha? Mert abi. 
Canım. Biz de şimdi Candan'la senden söz ediyorduk. Ee, iyi insan sözün üstüne aranmış. Vardınız mı gece? Evet evet vardık sayılır. Meraklanma diye aradım. Dilek geldi mi yanınıza? Yok. O uçakla geliyor. Göcek'te buluşacağız. Neyse akşama gene aradım. Cana'ya selam söyle. Söylerim canım. Hadi hoşça kal. Dilek Hanım'a bak sen uzun yolun zahmetine katlanamadı. Ya ne alakası var? Kızın hem işi var hem de açık denizi sevmiyor. Ya tabii tabii. İşi vardır. Sanki biz tanımıyoruz Dilek'i. <gülüyor> Prenses oğlum o. Hop geldik. Hadi bebeğim. İş başına. Prensesiniz sizi kıyıda bekliyor efendim. Hoş geldin Deniz. Bu limandaki sevgilin olabilir mi? Sen ancak benim limanım olabilirsin. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Hadi be oğlum ya otelde sevişirsiniz yeter ya hadi. Yoruldum zaten hadi. <gülüyor> Geldik. Boyun eğmez de kaderi açılırsam denizlere sen olmadan... ...yalnızlık tek sevgilim olacağı benzer ışıksız geleceğimde. Ama gene de gel kollarıma. Ödül ol bu yorgun denizcinin. Sarhoş et varlığında. Ya çakılacağım buraya seninle... ...ya da kaçıracağım seni Spartalı Helen gibi. Haykırarak açılacağız birbirimize. Aganta Burina. Burinata. Bunu kim yazmış? Ben. <gülüyor> Mert çok güzel bir şiir bu. Şiir yazabildiğini bilmiyordum. Teknene seni özlerken birden bir aklına geldi. <gülüyor> Yine de çok açılmıyorum da. Bence biraz açılmak iyidir. <gülüyor> Bu sanatçı yanını kimden aldın? Bilmem. Çocukken anneme şiirler yollardım Amerika'dan. Aslına bakarsan... ...şiir yazmak... ...harika bir kız tavlama metodudur. Annem bile olsa. <gülüyor> Bana yollamadın şiirini. Sana bizzat getirmek istedim. Çünkü seni çok özledim. Mert. Bunları ezberden söylemiyorsun değil mi? Şiir çok güzeldi. Beni hep özle olur mu? Ben seni şu anda özlüyorum. Sana güvenilmeyeceği kesin. Ya şimdi ne alakası var ya? Allah Allah. Vay uyandın mı? Günaydın. Günaydın. Siz tanışıyor musunuz? Mert, Deniz, Deniz, Mert. Hayır. Merhaba. Şu Amerikalı Mert değil misin sen ya? Aynen öyle. Tanışmış mıydık? Sayılır. Bora senden bahsetmeyi çok seviyor. Ha ayrıca beyefendinin geçen kış şerefinize düzenlediği partiye katılsaydım tanışırdık. Hani şu Dilek'le tanıştığımız parti. Ee? Ağa mı takıldın? Hırvatistan'dan buraya kadar tekneden tekneye atlayarak gelmiş. Buradan da Rodos'a gidecekmiş. Siz de gelin isterseniz Rodos'a. Ne dersiniz gidelim mi? Gidelim. 
Dilek uyanmadım hala. Uyandım. Deniz? Nereden çıktın? Aa takıldım. Bir tekneden yüzerek geldi buraya. Sonra da eşyalarını gönderdiler. Ya bu kız yemin ediyorum deli. Siz tanışıyor muydunuz? Herhalde oğlum aramızdaki tek Fransız sensin. <gülüyor> Neyse ben de öğle yemeğimizi getireyim. Ben de yüzüyorum. Fotoğraf makinen elinden düşmüyor. E ee, ekmek teknen. Tavla oynayalım mı? Oynayalım. Mert, neden döndün? İstanbul'a mı? Tam olarak döndüm sayılmaz. Bir ayağım hala Londra'da. New York'tan demek istemiştim. Hı. Hmm. Bir iş teklifi geldi. Neden öyle herkese gelmiyor da sana geliyor bu teklifler? Bilmem. Belki de başarılı olduğun içindir ha? Bekle bakalım başarılı çocuk. Ee, Hep böyle tekneden tekneye atlayarak mı seyahat edersin? Evet. Zor olmuyor mu? Hayır. En büyük servet insanın tekne sahibi arkadaşlarının olması. Her seferinde hedeflediğin yere varabiliyor musun? Yol nereye götürürse oraya giderim. Bir teklen olsa istediğin yere gidebilirdin. Evet ama ya sıkılırsam? Hmm. Sıkılırsan satarsın. Almak satmak bunlar başarılı çocukların işleri. <gülüyor> Kumarda kazanan aşkta kaybedermiş. Kim kazandı? Mert. Benzemez. Hadi bakalım içelim güzelleşelim. <gülüyor> Hop Şerefe. <gülüyor> Tatlım gitme şart mı? Şart olmasa gider miyim sence? Toplantı iptal etmez gelecek ama. Mert sen neden Mert'sin? Bilmem. Babam koymuş adamı. Belki de çok Mert'sin ondan ha. <gülüyor> Nietzsche babaların gizleri oğullarını da açığa çıkar demiş. Ne demek bu? Yani sence Mert'in babası Mert değil mi? Nezaketen hayır. Ama gerçekte böyle bir ihtimal var. Peki senin adın niye Deniz? Bilmem öylesine koymuşlar işte. Ama felsefi derinliği olağanüstü. Allah Allah neymiş o felsefi derinlik? Hayat bir deniz. Hepimiz onun parçalarıyız. Dalgalar gibiyiz. Kendi irademizin dışında alçalıp yükseliyoruz. Bize vuran rüzgar belirliyor büyüklüğümüzü. Kadercilik mi yani? Hayır değil. Ama kader çok iyi bir antidepresan değil mi? Oysa öyle bir şey yok. Rota yok. Çizgi yok. Yok. Ee ne var o zaman? Aslında hiçbir şey yok. Yani irademizle yaptığımız bir şey yok. Ben hiçbir şey seçmedim. Annemi seçmedim, babamı seçmedim, doğduğum yeri seçmedim. Aslında hepimiz denizin üstündeki bir su damlasıyız. Tabii buna inanmak çok hoşuna gitmiyor insanların. Aksine inanmak daha havalı. Daha kuvvetli hissediyoruz kendimizi. Kıçımız kalkıyor. Bence biz denizin üstündeki su damlası değil. Denizde yüzen gemiyiz. Bir ota var ve o yönde gidiyoruz. Tabakları toplayalım mı artık? Mesela 
Bu bardağı kendim alıyorum. Ve kaldırıp... ...mideme yuvarlıyorum. Bunu istedim ve yaptım. Evet ama bu seni verilemez. Peki. Ya bardakta zehir olsaydı? <gülüyor> Hep aynı sorular. Bardakta zehir olması seni bir hayli belirler tabii. Ama kimse laf olsun diye zehir içmez değil mi? Ne ne ne ne ne çok bilmiş. <gülüyor> ya mesela şöyle düşünün. Mühendisler tasarlamamış olsa o metal kutulara binip uçabilir miyiz? Hayatta böyle işte. Bize diyorlar ki merak etmeyin. Her şey düşünüldü, her şey tasarlandı, her şey kontrol altında. Siz yaşayın diyorlar. İçimiz rahatlıyor. Kazandığımız zaferleri bize ait zannediyoruz. Bu kocaman bir yalan. Biz hiçbir şey yapmadık. Bulunduğum noktaya ben geldim. Hangi noktaya? Aslında tabii nokta yok. Ya nedir bu Matrix muhabbetleri Allah aşkına? Bence Deniz haklı. Hepimiz hazıra konduk. Anlaşıldı. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Her şeyi Deniz yapıyor. Evet Deniz harikasın. Gecemizi senin isminin anlamını irdeleyerek geçiriyoruz. Madem öyle... Hazır mısınız? Altın vuruş geliyor. Beni izleyen herkese söylüyorum. Ben bir roman kahramanıyım, bir film karakteriyim. Hadi o zaman bize bir film oynat Deniz, hadi. Sen! Karşı teknedeki röntgenci! Benimle asla yatamayacaksın. Sen yalnız Martı. Bir gün sen de uçamayacaksın. Sen koltuktaki şişko. Benden ne farkın var? Hepinizi tanıyorum. Hepinizi biliyorum. Hepiniz bu oyunun içindesiniz. Gelin dalın bana. Avuçlayın beni. İçin. Tek istediğiniz bir avuç deniz. Daha fazlasına var mısın? Var mısın? Var. Bok varsın. Kızım bir sakin ol ya. Sadece bir avuçken varsınız. Hiçbirinizin daha fazlasına cesareti yok. Deniz sen felsefe mi okudun tiyatro mu? Tiyatro mu yaptığımı düşünüyorsun? Geceyi mahvetti yine. Hala gözükmüyor. Deniz! Deniz! Deniz! Deniz! <gülüyor> Sizce kaya var mıdır dipte? Merak etmeyin ya ona bir şey olmaz. <gülüyor> Her canlı bir gün denizi tavacak. Deniz! <gülüyor> Geliyorum aşkım! <gülüyor> Galiba yapacak başka bir şey kaldı ha? Hadi gel gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk değilmiş ya. Bebeğim gel! <gülüyor> çekme çekme dur. <gülüyor> Çok sıcak. Dışarı çıkacağım. Ne o beni mi izliyorsun? Ee, ben uyuyamadım.
aşkım yine kırdın beni ya. Kalpler kırılmasın bebeğim. Herkese günaydın. Ah nihayet. Amma uykuymuş be kardeşim saat kaç oldu ha? Size bir iyi bir de kötü haberimiz var. Önce kötü. Bugün Mert de benimle İstanbul'a dönüyor. Aman Aa. yani ne oluyor şimdi? Hani kardeşim bir ay takılacaktık burada? 15 günde satıyorsunuz adama. Peki iyi haber ne? Biz evleniyoruz. Dün ne oldu da bir gecede karar verdin bakayım kelepçe takmaya? Ya evlilik zaten Dile'yi ilk gördüğüm zamandan beri düşündüğüm bir şeydi. Ama ağzı sıkı adamsın be Mert. İnsan ağzından kaçırmaz mı? Ama ben size demiştim Deniz'in ayağı uğurlu gelir diye. Gel kız buraya. <gülüyor> Tebrik ederim. Hayır aşkım öyle bir şey söylememişti. Bu ne güzel sürpriz. Çok mutluyum. Bu olan biraz aşağı dönür. Ona göre yani. <gülüyor> Lan. Cengiz'cim, bırak artık şunu. Çocuklar neredeyse burada olacak. Uçak ineli daha on dakika oldu. Ne on dakikası? En az yarım saat önce aradılar. Hadi hazırlan. Anacığım, nasıl bir hazırlık yapmamı istiyorsun? Smoking mi giyeyim yani, he? <gülüyor> Tatil erken bitirdi bunlar. Ya. Ben on beş gün daha kalırlar diye düşünüyordum. Hı. Hah. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Doğrudan buraya gelmeleri ilginç ama değil mi? İlginç. Neden bu kadar sevmişsin? Ne bileyim. Sanki bir sürpriz var gibi. Bana. Daha ilk günden olmayı bana uçuracakmış gibi bir halim var. Canım, dile güzel bir kız. Değil mi? Hı hı, öyle mi? Ha geldiler. Anne, baba. Size tatilden bir hediye getiremedim ama bir fıstık getirdim. Tabii. <gülüyor> Rıza Sıledi'yi direkt getirdi. Sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Ne oldu böyle? Çünkü size bir sürprizimiz var. Onu söylemeye karar verdik. Biz evleniyoruz. <gülüyor> Sizi yürekten tebrik ederim. Hadi bakalım bunu kutlayalım şimdi. Evet, sen gel Gel, gel. Ama. Çok şaşırdım. Sabah uykumdan bu teklifle uyanmak benim için de şaşırtıcı oldu. Her şey yolunda mı? Böyle evet, baba. Her şey yolunda. İyi. Sorduğun için teşekkür ederim. Düğün ne zaman? Hiç acelemiz yok. Düğün kısmını akışa bırakacağız. <gülüyor> evet, kutlama <gülüyor> zamanı. <gülüyor> Bir şey yolluyor. Ne yapacağız şimdi onu? Bilmiyorum. Şimdilik senin elinde kalsın. Nasıl olsa çoğunlukla sen değilsin. Mert. Efendim? Çok özledim sizi. Ben de seni çok özledim. Babam dedi ki sizin şirketin CEO'su çok yakın arkadaşınız. Mutlaka öyledir. İstanbul'da herkes herkesin yakın arkadaşı. Tabii cepleri dolu işte. Artık kapatmam gerek. Alo? Alo. Abi hayırdır ya bir defa aramışsın ne oldu? Ya evet. Evet aradım merak ettik. Her koyun içinde telefon çekmiyor biliyorsun. Ne oldu lan çok mu özledin üç gündür arayıp duruyor musun? Evet evet. Bu hafta sonu belki yanınıza geliriz Dilek'le. Abi anlamıyorum ki seni. Ya burada bir ay takılacaktık. Yok evlenmeye karar verdin. Çok İstanbul'a gittiniz falan. Ne oldu işe başladın mı bari? Başladım başladım. Yoksa sıkıcı olacaktı burası. Ya Mert sana ne oldu böyle bilmiyorum. Sevineyim mi telaşlanayım mı gerçekten hiç bilemiyorum. Ama birileri varsa teknede ya da gelecekse biz gelmeyelim. Saçmalama oğlum kime engel olabilir sizin bir tekneye gelmenize. Ya ne bileyim. O kızın arkadaşları falan gelir belki. O kız derken? Ya yok muydu bir tane deli? Ha Deniz'i mi diyorsun? Yok ya o zaten sizden sonra başka bir tekneye atlayıp gitti. Sizinler odasa gitmekten vazgeçti? Ya o değil de biz vazgeçtik. O da planını sürdürmeye karar verdi. 
Anladım. E ben sana haber veririm bu hafta sonu için. Tamam yavru, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Tamam, hoşça kal. Nilay Hanım, merhaba. Ailemle birlikte Rodos'a gitmek istiyorum. Dört kişilik yer ayarlar mısınız lütfen? Otel rezervasyonu ve diğerler için. Teşekkürler. Ha, bilmiyorum canım. Bilmiyorum, Rodos diye tutturdu, aldı getirdi bizi buraya. Sürpriz yapmış. Ha, Cengiz de sıcağı sevmez biliyorsun. Ha, burada, yanımda oturuyor. Söylerim. Çocuklar geziyor. Ha, bir dakika canım, telefon var. Alo. Alo, merhaba. Adil Eğitim, sen misin? Evet, benim. Mert yanınızda mı? Hayır, seninle değil mi? Cüzdanını unutmuş. Almak için otele döndü. İki saat oldu, hala gelmedi. Telefon da cevap vermiyor. Yanınıza gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Allah Allah. Çok enteresan. Peki, ben oraya geliyorum o halde. Ha, gel canım sen. Otelin önündeki kafedeyiz. Mert, ne işin var burada? Tanımadın mı beni? Tanıdım. Tanıdım. Ne yapıyorsun? Amerika'da mısın hala? Rana Hanım, Cengiz Bey nasıllar? İyiler. Başka Türk teknesi var mı buralarda? Sen bayraklara bakma. Bunların yarısı Türk teknesi. Ne o? Birini mi arıyorsun? Ne o? Ya öyle bakıyordum. Ya İstanbul'dan birini gördüm sandım da az önce. Kim? Ee, Demirci ailesinden Kenan Bey'in küçük kızı vardı bilir misin? Ha. Yok, tanımıyorum. Ama onlardan kimseyi bulamazsın buralarda. Sağ ol. Ya. ya eğer görürsen beni aramasını söyler misin? 26-27 yaşlarında güzel bir kız. Tamam. Hoşça kal. Bir ayına tatile gidiyorum. Yok bir hafta dönüyorum. Kızı boyası kurmamış eve taşıyor. Apar topar işe başlıyor. Bu cehennem gibi sıcakta biz buralara getiriyor. Kendisi ortada yok. Candan da konuştum biraz önce. Aşkı başına vurmuştur dedi. <gülüyor> Sonra bu işlerden iyi anlar. Kesinlikle öyledir. <gülüyor> Artık Mert. iyice delirdim ben. Mert. Artık iyice delirdim. Dilek. Nerelerdesin? Telefonun kapalı. Saatlerdir yoksun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Mert ne oldu? Günaydın. Deniz. Nereden çıktın? Arka sırada oturuyordum. Görmedin beni. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Sabun satıyorum. <gülüyor> ben hep uyudum değil mi? Evet. Niye uyandırmadın? Bence uyuman daha iyiydi. Ben seni aradım. Öyle mi? Nasıl? Facebook'ta. Facebook'ta. <gülüyor> Ama annenin soyadını kullanıyor musun bilmiyordum. Tüp. E ne yapacaktın beni Facebook'ta bulsaydın? <gülüyor> Bilmiyorum. Düğün Temmuz'daymış. Evet. 
Nereden öğrendin? Dilek'ten. Yani Dilek'le mi konuştun? Birkaç kez. O zaman sana iyi şanslar. Sağ olun. Deniz. Nereye gidiyorsun? Tarabya. Seni bırakayım mı? Bir dakika, bir dakika. Şurada dursana. Nerede? Şurada bak. Hadi gidiyoruz. Nereye? Of gel hadi. Ya Deniz söylesene nereye gidiyoruz? Gel hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız tarafından mısınız? Hoş bulduk. Evet. Tarafsızız. Düğüne katılabilir miyiz? Tabii tabii. <gülüyor> Damat benim yeğenim. Sizi boş bir yere oturtayım mı? İster misiniz? Olur. Hadi o zaman. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Eğlenmenize bakın. Merhaba. Çok komik değil mi? Sen bunu niye yaptın böyle bir şey? Kaç senedir şu sokaktan geçiyorsun. Bir kere de niye yapmadım diye sorsana. Bize iki tekrar kız ettirelim hocam. Bakın mı? Bakın mı içeceğiz? Ya beş dakikaya kadar kalkmamız lazım. Bir gören olacak. Burada mı? Çevreni bir baksana. Burada seni görebilecek bir tek kişi olabilir mi? İstanbul'da kimseye görünmeden rakı içebileceğin yegane yerdesin. Rahat ol biraz. En son ne zaman böyle bir şey yaptın? Nasıl bir şey? Böyle bir şey işte. Hesaplamadan, tasarlamadan. Geçen yaz. Bir yastıkta kocayım. Çok teşekkürler. Ee, biz... Evet evet teyzem bahsetti sizden. Evlenmeye karar vermiş sevgililer geldik. Benim yanımda sadece pahalı. Yüzümdeki ilk kez birine para taktım. Mert bunu yaptığına bile inanamıyor musun? Of, çok sıkıcı bir hayatım var. Hadi gel dans edelim. Bayağı bir para takıyorsun. Geçen seneden beri ilk defa mutluyum. Ben de.
Hoş geldin bir şey yok mu? Telefonun kapalı. Evet kapalıymış. Rakı kokuyorsun. Rakı mı içtin? Evet biraz. Londra'daki ofisten birkaç kişiyle birlikte geldik. Onlara eşlik etmek zorunda kaldım. Telefonun kapalı olması durumu hiç hoş değil. Açtım sandım. E, ee, Niye bu kadar erkenden yataktasın? Erken mi? Senin saatten haberin yok galiba. Türden hiç yetiştirmedim. Ne kadar zarifmiş. Evet, bunlar özel türler. Beraber bir atölye çalışması yapmaya ne dersiniz? Valla atölye çalışması harika olur Adnan Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım siz de sıkmadık Cengiz Bey. Rica ederim evet. burada olmak benim için büyük bir şey. İyi günler. İyi günler. Gerçekten sıkılmadın değil mi? Asla. <gülüyor> Cengizciğim. Mahsuru yoksa hafta sonunda Dilek'in annesiyle babasını bize yemeğe davet etmek istiyor. Düğüne çok az zaman kaldı. İlgisiz bir aileyi bir görünmemize istemem. Çocukları da çağıracak mıyız? Çağıracağım tabii. İsterlerse gelirler. Aa Ezane. Gözden de sağlam lazım. Hemen gelirim. Bir şey istiyor musun canım? Hayır canım istemem. Cengiz'cim, bana da bir el kremi alır mısın? Mersin. İyiyim. Yorgunum biraz. Düşündüm de şu yemek davetini biraz daha ileriye atabiliriz.
Geç kaldım. Bir şeyler yemeye vaktimiz kalmayacak. Toplantı biraz uzadı kusura bakma. Biletleri aldın mı? Aldım. Seni beklerken pizza da sipariş ettim. İyi olmuş. Mert, benimle konuşmak istediğim bir şeyler mi var? Hayır. Ne olabilir? Bilmiyorum. Bu aralar gergin gibisin. İşte bir takım sorunlar mı yaşıyorsun? Stresli bir dönemdeyiz. Sana yansıttığımın farkında değilim özür dilerim. O yüzden mi benimle pek fazla konuşmuyorsun? Nereden çıkarıyorsun Dilek? Teşekkür ederiz. Eskiden ayrı geçirdiğimiz bir gece bile olmazdı. Geçen hafta sadece üç akşam beraber geçirebildik. Ne kadar yoğun çalıştığımın farkında değil misin? Bu evlilik meselesi mi sıkıyor seni? Dilek lütfen yemeğini ye birazdan film başlayacak. Seni çok seviyorum. Sen aklı başında her erkeğin hayatı boyunca yanında olmasını isteyecek kadınsın. Aklım başında durmuyor. Efendim? Mert Bey, Deniz Demir resimli bir hanım sizinle görüşmek istiyor. Gönderin içeri. Buyurun Deniz Hanım. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Hiç iş yerini görmek istedim. Ya bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu farkında değil misin? Birileri her an bizi burada görebilir. Mert ben bu gizlilikten sıkılmaya başladım artık. Sen benim erkek arkadaşımsın ve iş yerini görmek en doğal hakkım. Yoksa erkek arkadaşım değil misin? Bir şeyler yedin mi? Hayır nereye gidiyoruz? Yakınlarda bildiğim güzel bir İtalyan restoranı var. Mert'cim günaydın. Günaydın anne. Giderken beni müzeye bırakır mısın? Müze için biraz erken değil mi? Yok önce Candan'la buluşup kahvaltı edeceğiz. Ama işin varsa ben sonra kendim de giderim. Yok yok vaktim var. Bırakabilirim. İyi çantamı alıp geliyorum. Bu aralar işlerin çok yoğun. Seni yakalamak mümkün değil. Evet. Önemli bir operasyonu yürütüyorum. Dilek'le bile görüşemez olduk. Dilek'le aranız nasıl? İyi. Nereden çıktı şimdi bu soru? Ne yani? Oğluma böyle bir soru sormaya hakkım yok mu? Tabii ki var. İlişkimiz hakkında düşündüğünü bilmiyordum. Son zamanlarda sizi çok mesafeli görüyorum. Bunun işlerin yüzünden olduğunu tahmin etmiştim ama yine de sormak istedim. Evlilik çok önemli bir dönemeç. İkinizin de gergin olması normal. Teşekkür ederim anne ama... Endişen yersiz. Evlilikle ilgili bir gerginliğimiz yok. İyi. Çok iyi. Ama hangi konuda ne karar verirsen ver... ...arkanda olduğumu bilmeni isterim. Sen benim için çok önemlisin Mert. Sen de benim için anne. Hava ne güzel değil mi bugün? Yaz gibi. Abi sizin Deniz aranızda bir şey mi oldu? Nasıl bir şey? Bir şey işte. <gülüyor> ne diyorsun oğlum ne zaman olacak? Bilmem. Nereden çıkarıyorsun bunları? <gülüyor> Abi sadece soruyorum ya. Bak biz kaç yıllık arkadaşız. 
O kız biraz garip bir kızdır. Yani tuhaf. Anlatabiliyor muyum? Her zaman böyleydi. Yani ona çok yaklaşmamak lazım. Nereden çıkarıyorsun bunları? O zaman soruma geri dönüyorum. Denizle yattığınız. Bunu mu soruyorsun? Evet bunu soruyorum. Yatmadım. Aldın mı cevabını? Evet aldım. Nereden çıktı şimdi bu durduk yere bir yıl geçmiş üstünden? Ulan kardeşim sen yine de dikkat et. O kız adamı yakar. Evet abi. Bu Deniz o kadar deli bir kız ki. <gülüyor> bir sabah uyandım. Etrafta on tane tekme. Alt kamerada evlenmek istediğim kadın varken onu bir güzel becerdim ve muamelesi o kadar iyiydi ki hala görüşüyoruz. Bu mu? Haklısın bu kadar saçmalıyım. <gülüyor> Şuna bak ya, komiksin. Bak şimdi ya. Yani aşkım sayemde bütün İstanbul'un yuvasını yapıyorsun. Aldığımız örgüye bak. Komik suratmış. Herkes istediğini söylemekte özgür. <gülüyor> Özgürlük. Ne bu ya? 15 yaşında mıyız? Sorumluluk sözcüğüne ne oldu? Ne demek bu? Ne bileyim öyle bir laf işte. Geçen gün bebek de kırmızı ışıkta beklerken Deniz'le karşılaştım. Ben olduğumu anlamadı. Çünkü tuhaf tuhaf baktı. Sonra selam bile vermeden yürüyüp gitti. İngiltere'de değil miydi o? Valla Deniz'in ne zaman nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Özgürlük işte. Alin sen bugün bayağı günündesin. Ya bu özgürlük aslında alengirli bir konu. Mesela Amerika'nın girişinde özgürlük heykeli vardır. Ama orada herkes köle gibi çalışır. Ya ben bunu daha önce söylemiş miydim? Aşkım sen kim böyle laflar etmek kim? Evet aşk olsun ya bak hep böyle yapıyorsun. Tamam komik suratız momik suratız ama sonuçta ben de iki tane master yapmış adamım lütfen yani. <gülüyor> sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Seni o gerizekalıyla gördüm. Bunu diline sakın yapma. Kim o gerizekalı? Deniz. Bence akıllı bir kıza benziyor. Onunla beraber misin? Ali nereden çıkarıyorsun bunları? Şimdi anlaşıldı senin ve kocanın beni niye sorgu edecek Deniz. Yoksa Dile'ye bir şey mi söyledin? Onunla beraber misin? Ali nereden çıkarıyorsun bunları? Geçen gördüm sizi. Bayağı cilveleşiyordunuz. Ne var bunda? Karşılaştık ve sohbet ettik. Peki Dilek Deniz'i gördüğünü anlattığında neden bu tesadüften bahsetmeden sinsice kaçtın o zaman? Of Aylin böyle bir şey nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama... ...masum bir karşılaşma için çok saçma bir hikaye. Gözün üstünde. Spooky. Nasıl bir insansın sen? Benim yatağımdan çıkıp şimdi onun yatağına mı gideceksin hiçbir şey olmuyorsa? Deniz böyle olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. Direkt iyi bir kız. Onu üzmek istemiyorum. Bunu uygun bir şekilde açıklamak için zamana ihtiyacım var. Ben neyim Mert? Kötü bir kız mı? Birkaç gün sonra huzurlu yuvana gidip hatırlamak istemeyeceğim bir şırpıntı mıyım? Ben neyim? Beni çok sevdiğin için böyle söylediğini biliyorum ama lütfen böyle davranma. Söylesene gerizekalı ben neyim? Aşık oldum kadınsın. Eğer öyleyse hala ne işin var o kadına? Mert yeter. Bak sen konuşmazsan ben konuşacağım hem de hemen şimdi. Deniz verir misin şunu? Deniz, Deniz lütfen. Bak biraz sakin olmamız lazım tamam mı? Aline Bora'ya da uygun bir açıklama yapmam lazım. Bak o salak Aline Bora umurumda bile değil tamam mı? 
Dilekten arta kalan vaktini geçirdiğin orospu olmak istemiyorum, olmayacağım. Bekle biraz. Az kaldı. Beklemek yok Mert. Ben bittim. Böyle bir ilişki yaşayamam ben. Çık git buradan, korkaksın sen. Anlaşıldı. Bu böyle devam edecek değil mi? Ya evet, öyle oldu. Ne bekliyordun sen? Mesela altına yatsaydım, zevk çığlıkları atsaydım. Ee, tamam artık iyice abartın ama. Öyle bir şey beklemediğim sen de bal gibi biliyorsun. İş yerindeyken seni deli gibi özlüyorum. Buraya gelene kadar liseli aşıklar gibiyim. Burada seninle beş dakika daha fazla geçirebilmek için söylediğim yalanın haddi hesabı yok. Ben seni çok seviyorum. Gidelim buradan. Hiçbir şey umursamadan yaşayacağımız bir yere gidelim. Hiçbir yere gitmemize gerek yok. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bu sessizlik ne anlama geliyor? Dilek bu ilişkiyi yürütemiyoruz. Buna bir son verelim. Bu ilişkiyi yürütemiyor muyuz? Sadece ben yürütemiyorum. Bu ilişki beni boğuyor. Biraz nefes almam gerek. Londra'da kalsam iyi olacak bir süre. Ne diyorsun sen? Bu seninle alakalı değil. Anlamalıydım. Sen de bir saçmalık vardı zaten. Ne yaptım ben sana? Hı? İstediğin neydi de ben onu veremedim? Dilek lütfen drama yaratma. Nedeni sen değilsin. Nedeni benim. Ben evliliğe hazır değilim henüz. Ne sanıyorsun sen beni? Evlenmeyelim. Beraber Londra'ya gidelim. Evliliği dert etme. Bunu yapmak zorunda değiliz. Hayır Dilek bu doğru değil. Evlenmek istiyorsun. Ya bütün kariyerini bırakıp benimle birlikte Londra'ya gelmeni isteyemem senden. Bu ilişkiyi ancak ben burada yaşarsam sürdürebiliriz. Ya sonsuza kadar bu şehirde yaşama fikri... ...aile kurma... ...bunlar beni alt üst ediyor. Kim senden böyle bir şey istiyor Mert? Ben evlenmek istemiyorum. Biliyorum. Bizimkiler seni çok sıktı. Çok abarttılar şu düğün işini falan. Anlıyorum. Tamam. Her şeyi yoluna koyacağız. Mert. Lütfen doğruyu söyle bana. Bir başkası mı var? Hayır Dilek. Bir başkası yok. Sadece bu ilişki benim kötü bir dönemime denk geldi. Ben bir süre kalıp kendimi dinlemek istiyorum. Bunun seninle alakası yok, bu tamamen benimle alakalı. Direkt sen mükemmel bir kızsın. Benden çok daha iyilene layıksın. Neler söylüyorsun Mert? Ben seni istiyorum. Ben seni seçtim, sen de beni. Ne kötü dönemi, hangi arada girdin o kötü döneme? Bir süre ara versek. Birbirimizi görmesek belki toparlayabilirim. Acı çekiyorum ve bu mutsuzluğu sana da bulaştırmak istemiyorum. Ne mutsuzluğu Mert? Kocaman bir şirketin başındasın. Seni seven biriyle birliktesin. Daha ne istiyorsun? Herkes bize gıpta ediyor. Ne diye acı çekiyorsun? İnanamıyorum. Şu halime bak. Aylardır seni mutlu olduğuna ikna etmeye çalışıyorum. Allah kahretsin. Ben gidiyorum. Gitme. Dilek, gitme. Dilek git, Dilek gitme. Ne bu? Git mi gitme mi? Arabayı kullanabilecek misin? Sana ne? Sana ne arabayı kullanmamdan? Dilek, Dilek seni seviyorum Dilek.
Dilek'e ne yaptığının farkında mısın? Onu kendimden korumaya çalıştım tamam mı? Hayatımın alt üst olduğu bir dönemde kendimi bulmaya çalışırken... ...bir de Dilek'i taşımam imkansızdı. Yapma ya. Bak ona mutlu olma şansı, benden uzak olabilme şansı verdim. Nasıl da etkisi altına girmişsin bu şeytanı? Deniz hakkında böyle konuşma lütfen. Deniz'in bu ayrılıkla hiçbir ilgisi yok. O beni anlayan bir dost gibi davranıyor. Evet. Sevişebildiğim bir dost. Ya bu işe neden bu kadar burnunu soktuğunu anlamıyorum. Çünkü Dilek benim çok yakın arkadaşım. Ben niye? Sen bütün güne kendini kaybetmişsin. Aile. Aile. Sizin deniz alıp veremediğiniz ne? Ailenin ondan bu kadar nefret etmesini sağlayan şey eğer seninle ilgiliyse... ...sakın aklından bile geçireyim deme. Sen ne dediğini farkında mısın ya? Teknedeki o gereksiz samimi şakalar. Benim denize yaklaşmamam için yapılan uyarılar. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Ailen hak demiş biliyor musun? Sen aklını kaybetmişsin. Sen aklını kaybetmişsin. Benim gibi yeteneksiz biri için perspektifi tuvale yansıtmak tam bir macera. <gülüyor> Bence gayet güzel yansıtmışsınız. Sofraya buyurun. Buyurun Deniz Hanım. Buyurun. Ee, babanın resimlerini beğendin mi? Evet çok beğendim. Hayret, sen mutlaka söyleyecek bir şey bulurdun ama. Mert, Deniz Hanım'ı utandır mı? Bana Deniz diyebilirsiniz. Bundan alır mıydınız? Evet, lütfen. Teşekkürler. Siz neyle uğraşıyorsunuz? Mesleğimi kastediyorsanız benim bir mesleğim yok. Ama hayatla uğraştığım birçok şey var tabi. Deniz felsefe ve sanata meraklı. Ama daha çok fotoğraf. Sanat mı okudunuz? Hayır, felsefe. Ama çok bilinçli bir tercih olduğu söylenemez. Babamın ilgisini çekmek için seçmiştim. Genç bir kız için abi tercih olmalı. Cengiz Bey, hayatta seçmediğimiz şeyler seçtiklerimizden çok daha ağır olabiliyor değil mi? Annenizi hatırlıyorum. Çok güzel bir kadındı. Adı Katrin miydi? Kathleen. Kathleen Turner gibi. Ben hatırlayamadım. Yani zihnimde canlanmadı. Ama çok yıl oldu tabii. Hem cinslerinin hatırlamak istemeyeceği kadar güzel bir kadın olduğu içindir belki de. Enginar çok güzel olmuş annelerine sağlık. Afiyet olsun canım. Denedin mi? Evet çok güzel. Yardım edeyim mi? Ah rica ederim. Neşe Hanım. Evimizin neşesi geldi. Sağ olun Neşe. Babanız nasıl? En son geçen hafta konuştuk. Burada çok kalmıyor. Babanızın babası da epey özgür ruhlu bir insandı. Onu siz hatırlamazsınız. <gülüyor> özgür ruhumun dedemden miras kaldığı ortaya çıktı. <gülüyor> Zavallı babam bu konuda da özgün değilmiş meğer. Mert'im gene ırtısı ne alemde? Pazularımı babama çektiği kesin. <gülüyor> <gülüyor> Mert daha çok babasına benzer. İçerik olarak tamamen Rana'nın eseridir. Cengiz'cim Mert çok özelliği olan bir. Ben sadece onların ortaya çıkmasını sağladım o kadar. Bahçenizdeki bir çiçekten bahseder gibi konuştunuz. Ha çok doğru. Rana çok güzel orkideler yetiştirir biliyor muydunuz? Benim için annemin çiçeğidir demek mümkün. Çiçekler içelim hadi. İçelim. Gelmenizi beklemiyorduk. Biraz konuşalım mı Mert'le? Tabii. Tabii şöyle buyurun. Yok böyle otur. Burada pro işlerinizi bilmiyordum. Geçenlerde bina yönetiminden şikayet geldi. Düşünebiliyor musunuz? Kendi mekanımızda bile rahat yok. Sizle bir şey konuşmak istiyorum. 
Şöyle arkadaşa dayanın. Gözlerinizi kapatın. Ve bana ne duyduğunuzu anlatın. Efendim? Söylediğimi yapın. Arkanıza dayanın. Gözlerinizi kapatın. Ve ne duyuyorsanız söyleyin. Hiçbir şey duymuyorum. Hadi yapın. Ofisten bazı sesler, çalan telefonlar, trafik, korna sesleri. Ben bundan hiçbirini duymuyorum biliyor musun? Yıllardır bu böyle. Hiçbir şey duymuyorum. Oysa senin yaşındayken bütün bu seslerin hepsinin tadını çıkartırdım. Elinizdekilerin kıymetini bilmeyelim. Ben... Biliyorum efendim. Bilmediğinizi duydum. Hani bir şey duymuyordunuz? Bunlar bir şey değil zaten. Böyle şeyleri duyuyorum. Rüzgar tribünleri işini kaybettiğimizi de duydum. Bunda senin payın var mı? Alma ihtimalim çok zayıftı zaten efendim. Bunda sizin payınız var mı? Sorun buydu. Var efendim. Arkadaşlarımla ben yeteri kadar iyi hazırlanamadım. Bu işlerin biri gelir, biri gider. Önemli olan oyunda kalmaktır. Tamam mı? Tamam. Kulakların hep açık olsun. Ne oldu? Ne dedi? Tribün içine canı sıkılmış. Ne sordu? İmalıyım lan laflar etti. Resmen aptal duruma düştüm. Oğlum sen torpillisin. İnşallah bu iş bizim başımıza patlamaz. Ne torpili? Sen de bunlar gibi mi düşünüyorsun? Ben Kolombiya mezunuyum abi. Peki tamam. Şaka yaptım. Öylesine söyledim. Buradaki herkes iyi okullardan mezun. Hemen alınganlık etme. Ne olur bir de siz üstüme gelmeyin lütfen. Ah, yine mi parti? Deniz geldiğinden beri böyle. Her gece başka bir aktivite var. Babasının kızı. Mert için kaygılanıyor. Son günlerde işe olan ilgisi bayağı azaldı. Hep geç gidiyor. Yok canım, o kadar da değil. O kadar. Deniz Mert'e hiç iyi gelmedi Ceyiz. Rana, oğluna biraz haksızlık ediyorsun. Ayrıca Deniz'i Mert'in terbiyesinde bozmakla suçlar gibisin. Hayır canım suçlamıyorum, niye suçlayayım? Ama Deniz farklı bir kız. Yabani bir kedi gibi. Bazen çok samimi. Bazen çok agresif. Hiç anlayamıyorum. Geçen gün kapının önünde karşılaştık. İçeri buyur etti. Komşuculuk oynamayı düşünmüyorsunuz umarım dedi. Şaka yapmıştı şaka. Şaka maka değildi. Böyle şaka mı oluyor Allah aşkına? Merhaba. Merhaba. Fazla buzunuz var mı? Bak. Yani hakim geldi Mert mi? Hayır canım Deniz geldi. İnsanın etrafında teklifsizce kapısını çalabileceği birisi olması ne güzel. Ya evet. İnsanın komşularının olması çok güzel bir şeydir. Merhaba Cengiz Bey. Merhaba canım. Yukarıda eğlence tüm hızıyla sürüyor galiba. Doğum günümü kutlamayacak mısınız? Doğum günü mü? Bugün doğum günün olduğunu bilmiyordum. Gerçek bir şaka doğum günü. Şaka doğum günü mü? Evet canım doğum günü kutlamak istedi. Ben de bir parti düzenledim. Doğum günü kutlu olsun o zaman. Teşekkürler. Katılmak istemez misiniz? Teşekkürler. Biz bu tür partiler için yaşlandık biraz. Bence hiç yaşlı değilsiniz. Aksine çok genç ve çekici görünüyorsunuz. Teşekkürler.
Teşekkürler. Süpersiniz. İnanamıyorum. Ne? Deniz beni öptü. <gülüyor> Dinle Cengiz. Ha gerçekten anlayamıyorum. Bu kız kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizim. <gülüyor> ne alıyordun? Zahar al. Zahar yoksa çikolata başka bir şey al ama zahar olsun lütfen ve çabuk olsun biraz daha uyanırsan sinirleneceğim. Hmm. Sen gerçekten ciddiysin. Söyledim sana. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siparişinizi alabilir miyim? Zahar pasta rica edeceğim. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Buyurun. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Merhaba. Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Denizle sen. Anne bu ciddi bir şey değil. Bir geçiş dönemi. Bunu Deniz de ben de biliyoruz. Bir milyon. Ne bir milyon? Şu kabaca bir hesap yaptım da. Önce yaşlıları ve çocukları çıkardım. Sonra eğitimsizleri eledim. Sonra yeterince güzel olmayanları çıkardım. Geriye seninle çıkabilecek eğitimli, güzel, yaşı yaşına uygun bir milyon kız kaldı. Ve bu koskoca yığın içinden sen denize saplandın. Niye anlattın şimdi bunu? Niye anlattığımı çok iyi biliyorsun. Anne, mesele deniz değil. Ne peki Mert? Ne zaman bu konuda konuşsak bunun geçici bir şey olduğunu söylüyorsun. Ve ben buna inanmıyorum. Çünkü geçici bir şey için çok hassas. Mert, o deniz seni boğuyor. Beni sen boğuyorsun anne. Beni bir ağaç gibi budadın yıllardır. Bunlar senin sözlerin değil. Sürekli kavga eden hırçın bir kızın sözleri. Babamın kitapları vardı. Senin oğlun vardı. Ben senin projenin, senin hikayenin. Senin romanının. Anne ben Deniz'i seviyorum. Ben mutluyum. Sen de mutlu olmaya çalış. Eğer beni seviyorsan onu kabul et anne. Lütfen. Deniz. Efendim. Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Mert'le ilgili konuşmak istiyorum. Son zamanlarda hiç iyi görünmüyor. İşe geç gidiyor, bazen hiç gitmiyor. Neden Mert'le konuşmuyorsunuz? Bu beni ilgilendiren bir sorun değil. Denizciğim, ben biraz da seninle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Rana Hanım, ben de biraz haddimizi aştığınızı düşünüyorum. Affedersin, ben kabalık etmek istememiştim. Sadece anlatmak istediğim... Nasıl bir tutum bu? Oğlunuzun hatalarından beni mi sorumlu tutacaksınız? Hayır, Deniz, hayır! Öyle demek istememiştim. Peki ne demek istediniz Rana Hanım? Deniz'cim... Kabul etmelisin ki farklı bir yaşam tarzın var. Biraz hareketli bir yaşam tarzı. Mert sana ayak uydurmaya çalışıyor ama sanırım biraz zorlanıyor. <gülüyor> bir dakika. 
bunca yıldır kendi başına sizden uzakta pekala idare etmişken, şimdi tam da dizinizin dibindeyken, farklı yaşam tarzı olan bir kız yüzünden mi oğlunuzun dengesi bozuldu? Tam olarak bunu mu demek istiyorsunuz? Hayır, yanlış anladın ben... Bunun neresini doğru anlamalıyım Rane Hanım? Deniz. Bu konu aramızda kalabilir mi? Burası çok kalabalık olmaya başladı. Biraz azaltmamız lazım. Şunu mesela. Bunu, bunu. Erkencisin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Rasim Efendi ön bahçeye sular mısın? Şimdi konuşabiliriz. Sana beni ve Deniz'i rahat bırakmanı söylemiştim. Tutamadın kendini değil mi? Hayatıma müdahale etmeden duramadın. Senin sevmediğin bir şeyi sevmeme tahammül edemedim. Deniz yargıların da haklıydı biliyor musun? Sen tam bir diktatörsün. Mert. O kızın bu evden hemen gitmesini istiyorum. Bunun başka ne renkleri var? Denizdeki üründe sadece siyah çalışılmış. Beyefendinin üzerinde harika durur bence. Peki. Bir bunun, bir de şunun bir büyük bedeni olsun lütfen. Tabii. Dilek. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. İyiyim de. Ben kimim bilmiyorum şu sıralar. Çok saçma değil mi? Evet. Çok saçma. Dilek. Beni affedebilecek misin? Evet desem inanacak mısın? İnanmamı istersen inanırım. Buyurun, isteğiniz iki ürünü de getirdim. İsterse beyefendi deneyebilir. Benim için değil. Özür dilerim. Yarım saat sonra benimle kafede buluş. Hissetmiyorum kendimi eve gideceğim. Ben de eve gidiyorum. Gel götüreyim seni. De. Deniz, nen var. Till the wheel grows tired. Oh, I 
Kadının hali ne böyle? Sahtekar. Efendim? Sahtekar! Deniz ne oldu? Yalancı. Deniz. Pislik. Deniz ne oldu söylesene. Nefret ediyorum senden. Deniz ne oldu? Nefret ediyorum senden. Ya Deniz ne oldu söylesene. Ne yapıyorsun Dilek'le? İntikam mı alıyorsun şimdi sıra bana mı geldi? Ya ne diyorsun ne alakası var bunu mu konuşacağız şimdi? Oho! Ne oho ne oho bana cevap vereceksin! Ya böyle saçma sapan bir konuşmayı kaldıracak durumda değilim şu anda Deniz. Ha öyle mi ne konuşmamı istersin? Benden nefret eden anneni mesela. Asıl sen ondan nefret ediyorsun. Vay ne oldu bir sinirlendin sen ya. Buna mı bozuldun? Evet buna bozuldum. Kaç yaşında kadın biraz saygılı ol. Mert sen normal bir insan değilsin. Tabi. Tabi sensin değil mi normal? Mert. Biz neden hala bu evde kalıyoruz? Dünyada başka ev mi yok ya? Neden bu evde kalıyoruz? İnan yok onu. İyi geceler veya kötü geceler. Ne halin varsa gör. Seninle konuşuyorum süt kuzusu. Deniz. Sen on beş yaşında mısın? Deli sen on beş yaşında mısın? Evet on beş yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Beş, yedi? Bu memlekette bir tane akıllı kadın yok değil mi? Aa, sevişirken beğeniyordun onu beni. O zaman akıllıydım değil mi? Mert bir şey soracağım sana. Sen hayatında bir kadınla sevişmek dışında bir şey yaptın mı hiç? Sus artık. Biliyor musun ben de seviştim. Herkesle. Seninle bir yere gittiğimizde orada yirmi tane sahne geliyor gözümün önüne. Yeter! Ama ben senin gibi Amerika'da değil burada seviştim. Herkesle aslında herkesle. En iyisiyle, en iğrenciyle, en kibarıyla. Belki yarın baban nasıl? Sus, sus, olurduk dedim sana. Hadi sen delisin git buradan. Deliyim ha? Deliyim ha? Deliyim ha? Evet deliyim Mert. Ben deliyim Mert. Deliyim. Sakin. Deliyim ben Mert. Sakin deliyim ol. ben Mert. Kendine, deliyim kendine ben. gel. Deliyim ben. Gel. Bütün projeleri bizden almışlar. Nasıl? İngilizler tantana çıkarınca Ruhi Bey bizzat işin başına geçmiş. Bu iş çözmem lazım. Mert, bu iş sana pahalıya patlayacak. Ruhi Bey misafirleri var. Kendisiyle hemen görüşmem gerekli. Görüşmek için uygun değil. Ne zaman uygun olacak? O toplantıda benim de olmam lazımdı. Korkus Bey! Size bahsettiğim konu hakkında düşünebildiniz mi? Benden istediğin şey çok zor. Ruhi Bey'in kararlarına karşı gelerek... ...seni yeniden işe almamı istiyorsun. Neden bunu yapayım? Çünkü beni tanıyorsunuz. Yani... ...bu işi yapabileceğimi biliyorsunuz. Yapmak için çok zamanın vardı. Niçin yapmadın? Bir mazeretim yok. Sizden sadece... Son bir şans istiyorum. Bu sefer yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Üzgünüm Mert. Bu konuda sana yardımcı olabileceğimi zannetmiyorum. Anlıyorum.
Sana bu tekneyi almamanı söylemiştim. Ben hiç de böyle bir şey söylememiştim. Geç. Aa. Ayakkabılar. Ayakkabılar. Aferin. <gülüyor> Geçen hafta ne oldu biliyor musun? Denizin ortasında bir anda jeneratör sustu. Çat diye. Ben karanlıkta kala kaldım. Tek başınayım yine. Hiçbir şey çalışmıyor. Ay yok hava bulutlu. Neyse sonra gittim jeneratöre baktım. Bir sorun yok. Filtreler falan temiz yani. O zaman geriye bir tek ihtimal kalıyor. Bir tek ihtimal var. Sence bu kurak marmarının ortasında... ...bir balığın gelip de impıları kesmesi... ...kaçta kaç ihtimaldir? Milyarda dönüp milyonda dönüp. Geçenlerde annem de buna benzer bir hesap yaptı. Melane Hanım'ın hesapları bir daha yapıyorsun. Ee, sonra çalıştı mı jeneratör? Anında çalıştı. Sen zaten söylememiş miydin? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok özledim ya, serseri. Of. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Film izliyorum. Ee, ne yaptın bugün? İş. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Evden çıkmadım. Deniz. Ben bu ilişkiyi yürütemeyeceğim artık. Geçen gün kavramız yüzünden mi söylüyorsun? Sen ve ben bir ilişkiyi yürütemeyecek kadar farklıyız. Ya bu ilişkide ısrar etmek birbirimizi yalamaktan başka hiçbir şey yaramaz. Sen benim asla sahip olamayacağım cesaret ve özgür ruha sahipsin. Anlıyorum. Haklısın. Seni deli gibi seviyorum. Deli gibi. Ama bu hastalıklı bir ilişki. Ben artık iyileşmek istiyorum. Nadom cinta. Biz bu ilişkide yalnız bıraktık. Uzaklaştırıldık, tecrit edildik. Arkadaşlarımız bizden kaçıyor, bizden görüşmek bile istemiyor. Kimsenin bizi sevmesine ihtiyacımız yok mu? Neden birkaç salağın arkadaşlığına ihtiyaç duyalım ki? Bütün mesele o değil. Ne o zaman? Anlat Mert. Bütün bunlar bu cemiyet denen salak şeye uyum sağlamak için değil mi? Yalnız olmak, farklı olmak bu kadar mı korkunç? Bütün dünyaya karşı çıkamayız. Bütün dünya mı? <gülüyor> bütün dünyaymış. Evet Mert, bütün dünyanın derdi sen ve ben. Ben senin gibi olmak istedim. Ama olamadım. Mert lütfen hazırlamış olduğun lafları sıralayıp durma sıkıcı oluyorsun. Şu filmi izleyelim anı yaşayalım. Rota üstünde gitme oyundan bir türlü kurtulamadım. Haklısın. 
Beni anladığın için teşekkür ederim. Korkak! Korkaksın sen. Çok iyisin değil mi sen? Çok iyisin değil mi? Çok iyisin değil mi? Çok naziksin değil mi? Çok kibarsın değil mi? Korkaksın sen. Korkak! O zaman git kendine senin gibi cesur birini bul tamam mı? Ve bunu anladığında bana hak vereceksiniz. Deniz. Hayır. Dokunma bana. Cengiz. Hı? Dokunsun ya. Oğlum? Baba. Baba Deniz bir kutu hap içmiş. Ne? Baba ne olur kurtar onu. Hastaneyi yaradın mı? Hayır. Baba ambulans çağır ne olur kurtar Deniz baba. Doktorla görüşeyim. Ailesine haber verdin mi? Babasını aradım. Telefonunu açmadı, mesaj bıraktım. <gülüyor> Anne ben çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu. Ona ayrılmak istediğimi söyledim. Hadi Deniz Aklı. Ben korkan tekiyim. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek anne. Hiçbir şey düzelmeyecek. Her şey daha da kötü olacak. Ben ben kurtulmak için çırpındıkça daha da çok batıyorum anne. Ne olur bana yardım et. Ne olur bana yardım et. Merhaba. Merhaba. Ben Deniz'in babası. Kenan. Siz de Rana Hanım olmalısınız. Ben Mert'e geldiğinizi haber vereyim. Yok gerek yok. Biz kapıda karşılaştık. Siz yalnız bırakayım. Yok yok gitmemize de gerek yok. Ne de olsa Deniz sizin de kızınız sayılır. Deniz her zaman zor bir çocuktu. Ne annesi ne de ben gereken ilgiyi ona gösteremedik. Belki de bu intihar girişimlerinin ardında biraz da bizim payımız vardır. Daha önce de mi olmuştu? Hı hı. Birkaç kez. Ben gideyim hastane masraflarını ödeyeyim. Daha fazla size yük olmasını istemem Deniz'in. Bu arada oğlunuzla tanıştığı için de gerçekten çok şanslı. Neyse, ben gideyim artık. Sizinle tanışmak gerçekten büyük keyifti. Canım. Mert nerede? Bütün gece başında bekledi. Biraz uyusun diye Cengiz eve götürdü. 
Babam geldi mi? Geldi. Uyuyordun, uyandırmak istemedi. Çok özür dilerim. Ben böyle bir şey yaşattığım için çok özür dilerim. Size bunu yaşattığım için çok utanıyorum. Ben Mert'i çok seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Mert'i arayalım mı? Sesini duymak ister misin? Mert, çok özür dilerim aşkım. Ben de, ben de seni çok seviyorum. İyiyim. Gidiyor musun hayat? Evet anne. Deniz nasıl? Daha iyi. Londra'ya taşınman gerekse de yeniden işe dönmene çok seviniyorum. Çok fırtınalı bir dönem geçti. Ama sular duruldu. Tekrar çok çalışmaya başladım. En iyisi çok çalışmak anne. <gülüyor> Baban da böyle der. Ne zaman gidiyorsun? Bu akşam. <gülüyor> Dört gün yokum. Deniz evde yalnız olacak. Gel sana orkideleri göstereyim. Bu yıl mükemmel bir iş çıkarmışsın. Babamın resimleri gibi olmuş. Ne kadar düzenli. Siz muhteşemsiniz anne. En büyük eserimiz de sensin. Bu evi çok seviyorum. Eskisi gibi mutlu olmak istiyorum burada. Sence mümkün? Özür dilerim anne. Özür dileyecek bir şey mi? Merhaba. Gelebilir miyim? Tabii Rana Hanım buyurun. Kek benim için mi? <gülüyor> evet. Buyurun. Çok memnun oldum gelmenize. <gülüyor> İyi görünüyorsun. Yeniden doğmuş gibiyim. Londra'ya taşınacağımız için çok mutluyum. Her şeyi yeniden başlayacağız. Size de doğru düzgün teşekkür edemedim. Bir hediyem var. Hiç gerek yoktu. Niye zahmet ettin? Umarım beğenirsiniz. Uzun zamandır Mert'le aynı karede olmamıştım. Çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim. Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Evet çok.
Burası Mert taşınmadan önce Cengiz'in atölyesiydi. Öyleymiş. Deniz eşyalarını toplayıp buradan gitmeni istiyorum. <gülüyor> Şaka mı bu? Mert'le Londra'ya gidemez. Neden? Mert'i seviyorsan bunu yapmalısın. Olmaz. Senle olmaz. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne tür bir sapıklık bu? Biliyor musun Mert'i gerçekten seviyorsam onu senden uzaklaştırmam gerektiğini düşünüyorum. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Çek ellerini Mert'in üstünden. Deniz bak sen neysen olsun. Mert de o. Değişemezsiniz. Ama Mert'in önünde koskoca bir hayat var. Ne olur zorlaştırma. Mert'in önünde sen varsın Rana Hanım. Mert'in önünde aşamadığı tek engel sensin. Ben Mert için her şeyden vazgeçtim. Bütün hayatımdan vazgeçtim. Sen de seviyorsan bir şeylerden vazgeçmelisin Deniz. Mert senin hayatını yaşamak için kendi hayatından vazgeçti. Hayır Mert'in hayatında... Hayatımızı mahvetmene izin vermeyeceğim Rana Hanım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı çık buradan. Hayır. Defol. Deniz sakin ol dinle bak. Defol. Deniz. Senin hayatına bir alıp veremediğim yok benim. Ben sadece oğlumun hayatını geri istiyorum. Defol! Ona ne kadar zarar verdiğini farkında mısın? Defol! Defol! Defol! Defol! Defol! Defol! Defol!
Başlayın beni. İçin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi biliyorum. Hepiniz bu oyunun içindesiniz. Tek istediğiniz bir avuç deniz. Daha fazlasına var mısın? Var mısın? İstediğiniz tek şey bir avuç deniz. Var mısınız fazlasına? Ah!